Me da mucho gusto estar aquí en las instalaciones de la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento en Ciudad Juárez. Quiero agradecerle a Armando Cavada, nuestro alcalde, que nos acompañe el día de hoy en este muy importante evento, que es la presentación de este programa de medición inteligente y en el que el video ha dado las principales características, los principales trazos de lo que significa. Yo quisiera hablar de cómo este proyecto, este programa, se inserta efectivamente en una visión que no solamente hemos iniciado, sino queremos que se decante, que se desarrolle, que se quede en la sociedad chihuahuense, que es un uso responsable y eficiente del agua. Y sobre todo, en la responsabilidad que el Estado tiene y las autoridades de una administración eh, y de una gestión del recurso eh, científica, eh, innovadora, responsable. Y esto es uno de los grandes objetivos que nosotros hemos plasmado en el Plan Hídrico 2040, que presentamos el año pasado aquí en el Museo eh, La Rodadora, con la presencia de muchos de quienes están aquí. Y precisamente lo hicimos porque, como bien lo dijo Oscar Ibáñez, nosotros desde el principio de la administración nos propusimos ampliar y modernizar la cobertura de los servicios de agua potable en todo el estado, pero particularmente eh, en Ciudad Juárez. Y, y sí hay que agregar a esta presentación un dato pues, que es muy relevante, que es muy importante. Este proyecto es el proyecto más grande que en la historia de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez eh, se realiza por lo que nosotros debemos de llenarnos de orgullo y por supuesto felicitar a no solamente a nuestro eh, jefe de la Junta aquí municipal sino a todo el equipo que él ha logrado conformar para hacer de este organismo un organismo eficiente, eh, un organismo profesional y particularmente al equipo que ha llevado a cabo este programa de medición inteligente que ha estado en el campo, nuestro, eh, nuestros agentes hidráulicos ahí en la calle que han sabido llevar a cabo todo este proceso de pruebas, de monitoreo durante más de, de un año. Como ustedes lo pudieron observar en el video, estamos hablando de una inversión de 400 millones de pesos con recursos propios de la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento. En la primera etapa, hay que decirlo, se están invirtiendo cerca de 30 millones, 35 millones de pesos. Eh, y lo que hay que señalar es un sistema que nosotros buscamos se pueda implantar en, en todo el estado lo vamos a hacer crecer primero aquí en Ciudad Juárez y luego en otros municipios de, de Chihuahua está dentro de los objetivos de sustentabilidad que nos hemos planteado en el plan hídrico 2040 y yo creo que debiera ser eh, un reto compartido no solo del gobierno, sino también de la sociedad, porque es el de la sustentabilidad una de las preocupaciones internacionales. Una sociedad que se cuestione y que se pregunte por su futuro inmediato en términos de viabilidad, eh, tiene que plantearse eh, el reto de la sustentabilidad. Y, ese, y, en de, y dentro de esa visión de sustentabilidad está el tema del agua. El agua es un derecho, por supuesto que sí, es uno de los recursos más importantes de nuestra vida, pero tiene muchos desafíos. Eh, tiene 
problemáticas muy serias inmediatamente pues el cambio climático y por supuesto el mal uso o la mala gestión que se hace del agua de ahí que el cuidado del agua resulta urgente yo diría fundamental y es ahí donde nosotros estamos inscribiendo este programa de medición inteligente como bien lo explicó quien ahora nos demostró el uso y funcionamiento y operación en tiempo real de la plataforma de información pues gracias precisamente a la información que genera este programa eh, vamos a ser capaces de detectar la cantidad de agua que se debe abastecer a los usuarios vamos a reducir el suministro cuando existe menos consumo aumentarlo cuando más se requiere pero también nos va a permitir encontrar fugas que eso es muy importante los consumos irregulares y controlar presiones ya tenemos demostrado que el control de presiones genera un ahorro considerable en el consumo eh, me platicaba Oscar Ibáñez que eh, nosotros establecimos este control de presiones en Campos Elíseos en el Cerezo 3 y en dónde más y en Anapra pero ya en Campos Elíseos y en el Cerezo 3 tenemos documentado un ahorro de casi el 30% de ahí la importancia de la medición y de este programa que hemos estudiado con mucho detenimiento eh, durante más de un año, casi dos años, eh, estuvimos efectuando diversas pruebas con el propósito de identificar las marcas, de ubicar los tipos de equipo más convenientes para llevar a cabo. Por eso, en la presentación ustedes vieron que un usuario tenía ya más de 12 meses de, de consumo, porque se fue haciendo ese monitoreo. Además, hemos tenido la posibilidad, como también lo refleja el video, de conocer experiencias tanto nacionales como extranjeras exitosas. Está el caso de León en Guanajuato y de Alburquerque en Nuevo México. Pues el día de hoy estamos presentando esta primera etapa de este programa, eh, lo, la cual consistió en la colocación de la red de recolección de datos para hacerlos llegar a los servidores de la Junta de Aguas y se compraron e instalaron 3.215 medidores que son a consumidores fundamentalmente eh, industriales y comerciales se dijo en el video pues que esto representa únicamente el 1% de los eh, eh, servicios que tenemos instalados sí nada más que también significa el control y el monitoreo sobre el 20% de los ingresos de la Junta de Aguas. Entonces, este sector es un sector absolutamente estratégico para todos los objetivos que tenemos en marcha. Viene, por supuesto, una segunda etapa, que es la de implementar los otros 60 mil medidores inteligentes. Ahí es donde está el grueso de la inversión, alrededor de 370 millones de pesos. Pues como pueden ustedes ver, el gobierno del Estado eh, para nosotros es eh, fundamental, es indispensable el manejo re, este, responsable, racional y el abastecimiento del de agua a todos los hogares de los 67 municipios y es por ello que vienen otras cosas yo digo muchas cosas más positivas en esta materia muy pronto vamos a terminar y pondremos en operación el tanque de 3000 metros cúbicos de los ojitos que estuvimos en el inicio de la obra cuando entregamos también maquinaria a todo ese sector eso va a posibilitar el suministro del servicio a las colonias más altas de Ciudad Juárez, vamos a beneficiar a más de mil, a más de cinco mil eh, familias en lo que es el norponiente de Ciudad Juárez. Y asimismo vamos a buscar eh, sustituir eh, colectores como Sempuala, como Juan Pablo II, el Papalote, 
el Ejército Nacional. Tenemos como meta el equipamiento de 150 pozos y rebombeos y la adquisición de más equipo, sobre todo de camión y cisterna para la entrega de agua potable. Y estamos apoyando la reconversión eh, en lo que es el campo chihuahuense eh, hacia productos que necesitan una mejor, menor cantidad de agua. Tenemos dos grandes proyectos que tienen que ver también con el uso eficiente, el manejo responsable, el uso adecuado del agua para actividades productivas en el campo chihuahuense. Traemos dos bolsas de financiamiento muy, muy importantes para reconversión de sistemas de riego en términos de tecnologías y también reconversión productiva. Esto es inducir nuevos cultivos que generen una mayor rentabilidad y un menor uso del agua potable. Y estamos avanzando y estas también son metas que están incorporadas en el plan hídrico eh, 2040, que es nuestra guía y el cual, vuelvo a recordar, debiera hacerlo de todos los que estamos vinculados con la actividad pública, pero por supuesto con los desarrollos de las juntas de agua. Eh, queremos reforzar eh, nuestra voluntad para cumplir con ese plan y estar muy al pendiente del avance de sus objetivos para ir, ahora sí que palomeando, aquello que vayamos cumpliendo como lo que ahora estamos presentando. Pues si bien tenemos eh, muchas tareas por delante, yo estoy convencido de que vamos por buen camino. El uso de la tecnología se ha vuelto un imperativo y ahora sí que qué mejor que usarla en asuntos o áreas estratégicas de la vida de las personas. Yo estoy seguro que este programa de medición inteligente tendrá grandes resultados y nos va a permitir mejorar por mucho el servicio de agua potable para las personas. Pues muchas gracias a todos por estar aquí y también muchas felicidades al equipo de la Junta de Aguas en Ciudad Juárez y particularmente al equipo que ha posibilitado concretar este gran proyecto. Muchas gracias.